Healthcare facilities are continually evolving to better serve the needs of patients, doctors and staff. To meet regulatory compliance for patient satisfaction, operational efficiency and clinical process of care, a modern hospital must leverage smart technologies throughout the facility. Hospital administrators, IT and facility managers are specifically tasked with the challenge of providing safe and secure settings, network connectivity, critical power, improved communication and ultimately interoperability of this infrastructure. The first step in creating a safe and secure environment for staff, patients and visitors is risk management, which can be achieved with a six-layered physical security approach. Deploying a layered security strategy can provide you with the ability to deter, detect, delay, deny and defend at every layer of your healthcare facility. In more than ever before, a high-performance structured cabling system plays an essential role in operating a modern healthcare facility. Without it, you cannot support the rapid growth in healthcare connected technology. According to HIMSS, 47% of hospitals expect to expand their use of connected technologies in the next few years. Creating versatile physical layer connectivity depends on well-designed network flexibility, universal cabling topology, media selection, wireless mobility, and consideration for multi-application support. Quality patient care requires uninterrupted power throughout a facility, ensuring that critical systems are always available. Building a critical power chain can help healthcare facilities achieve an always-on environment while reducing costs through operational efficiency. A critical power chain for healthcare environments should include facility power, condition power, backup power, efficient power and monitored power. Good communication is a driving force behind positive patient experiences and outcomes. Supporting a fast-paced healthcare environment and enabling new technologies can help deliver targeted engagement in all parts of the facility. Considerations include how to manage notifications in various situations, how to ensure connectivity for mobile devices, how to manage communication with first responders utilizing public safety DAS, how to reduce noise to provide a quiet and therapeutic environment, and how to use digital signage to communicate to patients, staff and visitors. Enabling the Internet of Medical Things in a healthcare facility allows you to analyze your environment and make real-time adjustments to improve patient satisfaction, operational efficiency and clinical process of care. The five senses of an intelligent hospital include environmental monitoring, visual management, communication enablement, security integration, and network connectivity. Annexter's infrastructure as a platform model provides you with flexibility for budgets and more choices when selecting current and future technology
operations could in the future be performed by robots without the need for human intervention. Researchers in the U.S. say they have taken a step in this direction after a supervised autonomous robot successfully performed soft tissue surgery on a pig's bowel. Current robotic surgery is teleoperated, so every step of the robot, every movement of the robot is directed by the surgeon. And our innovation is really to make this autonomous more autonomous so that you don't have to direct every motion. You programmed in uh, what is the ideal spacing between sutures, what's the perfect tension for each suture. Progress has been made for automating hard tissue surgery, like bone cutting. But soft tissue has proven to be a challenge because its malleability makes it more unpredictable. This machine and Axel and our team have made it super smart uh, by incorporating best surgeon's techniques into it so that it determines how the, the surgical task can be accomplished without having surgeon's input. Watson hat gelernt, Krebs zu diagnostizieren, um Diagnosen zuverlässiger und schneller zu stellen als ein menschlicher Arzt. 
Für die Programmierung ihres Algorithmus arbeiteten die IBM-Experten mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York zusammen, einem der größten Krebszentren der USA. Anhand des Wissens der Onkologen lernte die künstliche Intelligenz, Röntgenbilder, Computertomogramme und Blutuntersuchungen auszuwerten und darin die typischen Symptome für jede Tumorform zu erkennen. Parallel zu diesem Lernprozess wurde Watson mit allen verfügbaren Daten über Krebs gefüttert. Eine Masse an Informationen, die sich selbst der beste Arzt aufgrund der schieren Menge nicht vollständig anlesen könnte. Wir haben Watson darauf trainiert, die komplette medizinische Literatur über Krebs zu lesen und zu erfassen. 2300 Abstracts und Volltexte aus PubMed, Artikel aus Onkologiezeitschriften, alle klinischen Studien, alle Beipackzettel von zugelassenen Medikamenten. Das System trägt diese Informationen zusammen und informiert den Arzt, was für die Behandlung seines jeweiligen Patienten relevant ist. Heute wird Watson in mehreren Krebszentren in den USA getestet. Ziel ist es, eine maßgeschneiderte Therapie für jeden Patienten zu entwickeln. Per KI werden Daten sämtlicher Untersuchungen im Leben des Patienten analysiert, aber auch genetische Informationen und Merkmale des Krebses, an dem er leidet. Diese werden mit internationalen Datenbanken und mit Therapieergebnissen bei gleichen Tumortypen verglichen. Über einen 50 Jahre alten Patienten liegen ganze Terabytes von Informationen über die Untersuchungen vor, denen er sich im Laufe seines Lebens unterzogen hat. Diese Informationsmenge kann ein Arzt in den durchschnittlich 15 Minuten Behandlungszeit unmöglich nutzen. Darin liegt die Stärke der KI. Sie kann all diese Informationen analysieren und im Kontext der Erkrankung betrachten, um den Arzt zu unterstützen. In Pittsburgh arbeiten Forscher an einem System namens Multisense. Great. Uh, what brought you into the hospital? I don't remember a lot. I was feeling... Diese intelligente Software, die mit einem Mikrofon und einer simplen Webcam verbunden ist, kann in knapp fünf Minuten erkennen, ob die gefilmte Person an einer Depression, einer posttraumatischen Belastungsstörung oder an Schizophrenie leidet. Um Multisense für seine Analysen zu trainieren, arbeiteten die Programmierer mit Psychiatern des McLean Hospitals in Boston zusammen, die der künstlichen Intelligenz beibrachten, typische Symptome für jedes Krankheitsbild zu erkennen. Was Sie hier sehen, sind Verhaltensindikatoren, die Multisense automatisch erkennt. Die Dynamik beim Lächeln und das Vermeiden von Blickkontakt stehen oft in Zusammenhang mit einer Depression. Eine depressive Person lächelt weniger breit und offen und sie wendet öfter den Blick ab. Diese drei Indikatoren dagegen gehen mit einem Trauma einher. Während des Gesprächs beantwortet der Patient eine Reihe von Fragen über seinen psychischen Zustand. Die Maschine erfasst in Echtzeit die Veränderung von 68 Punkten in seinem Gesicht sowie seine Stimmmodulation. Multisense wurde an 300 Probanden trainiert. Sowohl an Gesunden als auch an Teilnehmern, bei denen Ärzte bereits eine psychologische Störung diagnostiziert hatten. Am Ende der Lernphase war die Maschine in der Lage, typische Verhaltensweisen von Kranken genau zu erkennen und die Krankheit zu benennen, an der sie litten. Doch die ersten Tests des Programms erbrachten auch unerwartete Resultate. Durch die Sammlung von Daten einiger Dutzend stationärer Patienten gelang es der KI, wiederkehrende Parameter herauszuarbeiten, die für ein bestimmtes Krankheitsbild symptomatisch und den Psychiatern bisher unbekannt waren. Ein interessanter Aspekt ist die Sprache. Beim Filmen depressiver Patienten stellten wir fest, dass sie Vokale viel knapper aussprechen als Nicht-Depressive.
intelligent electric wheelchair. The wheelchair is equipped with a computer hidden under the seat. Laser scanners are mounted in the front and rear of the wheelchair to detect obstacles and prevent collisions. First, we are going to demonstrate how to control the wheelchair with an iPhone. Next, we'll show how an eye tracking device on a helmet lets you steer the wheelchair by moving only your eyes. The Brain Driver technology allows the operator to manipulate speed and steering just by thinking of a direction. The eye tracking device is calibrated so that we can track the direction in which we are looking. The infrared camera detects the eye's position through a semi-reflective surface. By looking left or right, the direction can be changed. We accelerate or decelerate by looking upward or downward. This technology enables us to navigate safely through narrow indoor environments. before robots like the ones you see here are capable of doing a wide variety of domestic chores in our homes. 